Sigurisht që na kanë prekur të gjithve shifrat e fundit, se sa po i dëgjuam edhe në anonqimet para praki për të prekurit nga fruthi jo vetëm në Shqipri, por gjithë botën, kurse në Shqipri tashmë është edhe zyrtarisht një epidemi me 132 të prekur. Me gjitha të përmë shumë shifra, detaje dhe të tjera informacione, tashmë është bashkuar në studion tonë televizive, zonje Rida Nelaj, eksperte pra një shëpës, por një kosisht edhe për gjese e programit të vaksinimit komtari, cilë e shumë i rëndësishëm në të momente. Mirë dita dhe mirë serdët. Mirë dita, mirë se u gjitha. Zonë Nela, kemi 132 raste dhe zyrtarisht tashmë jemi deklaruar në epidemi. Ka shumë panik në qytetarë, sigur e shgju e dini këta informacion. Si mund përandalot kjo smundi e infektive që mos të përhapet ka shmë asivisht në të momente? Në fakt, mënyra më e mirë dhe e vetme efikase për përandalimin e kse smundi është vaksinimi. Personat që janë të vaksinuar, si kurse u thadhe në kronika tuaja, janë të mbrojtu në kse smundje. Nësa mënyrat të tjera pasaj janë evitimi kontaktëve, por që në rasin e frutit nuk është e letë, nuk mund të evitosh kontaktët, pasi nuk e di nëse personi për balteje është apo jo me frutë. Për të gjithë të interesuarit, audiencën që onë që në atë gjonë besoj me shumë kurezitet dhe vëmëndje, cilat janë egzaksish mënyrat se si duhet, cilë e misi do mos për nënat, se të janë foshnjët ato të cilat janë të prekura rëndomë. Atër, të këfoshnjat mendohet, mendohet që ka një farë mbrojtje Kjo, kur nëna është të vaksinuar me të dy dozat, dhe ne për këtë kemi ngullmuar vazhdimisht në vitet e kaluara, kemi ofruar vaksinim falas për datë lindjet 8-10-90, ose për ato femra që diku e kanë marë 2001, ato nuk kanë nevojt të bëjnë vaksin tjetër, por ata që nuk janë vaksinuar gjatë fushatës e 2001, të merin nga një dozë vaksin për të mundësuar mbrojtje në fmive të tyre. Nga nga tjetër, Këta fmit e vegjel që i kemi të pa mbrojtur dhe nuk i vaksinojmë dotë, përse vaksinimi fillon në moshën një vjeqë, o njëra më e mirë për të mbrojtur është vaksinimi të gjithë personave që rrëthojnë këta fmi, ose të jemi të sigur që persona që rrëthojnë fmit e vegjel janë të vaksinuar. Kjo bënë atë që qërët imuniteti i tufës. Për kontaktet fizika, në momentin më të parë që një person bje në kontakt me një person tjetër që është më frutë, dyshorë dhe njoftohë që ka që më frutë, bëjt i mundur vaksinimi bërë në 72 orve. Bërja vaksinës bërë në kësaj periude ndimon shumë për të nëzitur antitrupat në kujtes të individit për para se virusit të shkaktoj së mundjen dhe dhërta një ka rezultuar efikas. Ne kemi vaksinuar shumë kontakte. Si janë shenjët e para simptoma që mund të identifikojmë qoftë dhe me të parë me një shikim të lirë, se të është e vështirë të thuat në qoftë se një person në barta apo jo frutin? Shenjët e para janë të pa evidentushme. Êshtë shumë e vështirë. Pra të e vështirë fashtë dhe parë. Êshtë e vështirë dhe kjo është dhe arsuja që pse dhe në që në spitalore pati dhe dyndjet të fmive sepse përkonda me virozën e gripit. Shënjat e parë janë të njashme me një virozë të stinore, njësoj me gripin, filon temperatura, rrëdhje hundësh, lotim të syve, skuqe të sklerave. Ka një shenjë karakteristike që dalojnë vetë mjekët që janë njollat koplik për ato duen parë brënda në brëndësit të gojës, po që një individ nuk dit i daloj, dhe pa u shfaqër e gzantema, e që ne themi rashë e skuqja, nuk kuptohet që është fruth, por ama 4 dit për parës e shfaqët, personi është i fektus. Mund të mbarë që berusin të e personat e dytë në ndërkohë? E trasmeton dhe fuqishëm, dhe 4 dit pas shfaqës e rashë, pra një person që kalon fruthin, është i fektus për të tjerët 4 dit për parë shfaqës e skuqes, të themi skuqe më letësisht, dhe 4 dit më pas. Këta persona duhet tjenë të izoluar, të pak të tjenë të ndërgjeshëm këta persona që kalojnë fruth të mos dalin në për ambjente të hapurat, të mos kryojnë kontakte me persona të tjerë, diri sa të mos përjen më efektus për të tjerët. Nga nga tjetër duhet që dhe këta të drejtojnë që dhe dhe shëndetësore, por ne kemi dhe dhe udhëzimin që të mos drejtojnë të të drejtë që sotës, por të shkojnë në për mjeku në familjes, ka dhe qëndra që punojnë në shërbim 24 orësh, pra për të mos u dyndur të tërë atje, se mund mos kenë fruth dhe rastësisht shkojnë për të vizituar për një grip dhe marim fruthin. Pra ka një konfuzion me gripjen sezonal, ka një nga tredhë që bëhet, si do mos të këfosh njëtë e voglja? Kjo është ajo që ka bërit dhe rritjet në e numrit, sepse përkoj me epidemin e gripit në të të nko. Me gjitha të paniku të kështetarët duket i Për një arsye, sepse ne kemi një mbules shumë të lartë vaksinale dhe dherit anene nuk kemi përhapjet të frutit në komunitete, të themi në shkolla apo institucione ku punojnë njërës të ndryshëm, kjo është përqëndruar më shumë të këta fmit e vegjel të pa vaksinuar ose dhe me një dozë vaksin. Për ne themi që dy doze japën sigurin maksimale. Sigurisht të gjdo individ do të mbroj vetën dhe familjarët për një do të mbrojnë fmit e tyre. E rënsishme është të sigurojnë që fmit kanë kryre vaksinën të mos shtynë më vaksinimin si kurse kanë bërë dheri tani, me gjitha të kemi patur një thirje dhe vaksinimit, kemi parë që kemi patur një rritje të nëmërit të fmive të vaksinuar, të moshave të rriturat ashmë, kanë kaluar. Pra ka pasur një ndërgjesim qytetar? Njërës dhja sensibilizuar ndërko? 
po po. Po flisë se kemi kapacitetet mjaftushme dhe mbulojmë gjithë teritorin, kemi një furnizim për e djetë mi vaksinash nëse nuk gaboj, a janë të mjaftushme? Kjo nuk është furnizim, që të jemi të sakt, ne furnizimin e kemi dhe më të madhe akoma. Êshtë me i madhe se kajshë. Sigurisht, sigurisht. Sasia e vaksinës që ne kemi aktualisht në mbulon 6 muaj vaksinim rutin, ndërkoj që në periud dhe në pril maj ne marim sasin që kemi porositur, dhe në gjitha këto logaritit që kemi ne, kemi një 10.000 dozash rezervë. Ja, rezervat. Po, kishëm dhe një 5.000 shë nga viti kaluar e cila është shpërndar për vaksinime në kontakteve dhe të personave datlinive 8, 10, 19 që nuk ju përgjigjim vaksinimet kur ne kishëm fushatën. Kjo 10.000 shë është ende, le theme, rezervë e lishme për të përdorur për të vaksinuar gjdo person kontakte apo gjdo person që mendon që mund të ketë risk për të efektuar nga fruthi, dhe ndërkohë që parashikimet janë që ne të sigurojmë vaksin në vazhdimësi. Sona Nere, pëse besoni se e patëm këtë rikëthim të epidemia fruthi, të gjitha rastet importuare? Jo. Normalisht, ne ishëm në situasë në të vëndet fatlume, që nuk ishëm fruth, kjo si rezultat i sukseshëm i vaksinimit. Ne nuk kemi patur raste, por situata është e tjilë që të gjitha vëndet e rajonit të është më u prekën, dhe pritë e që të vinë të edhe këtu. Dhe ndoshta ka qënë dhe një, dhe të parët që u prekën ishën fmi të pa vaksinuar. Letrimit parët farë ishën të pa vaksinuar mbi moshën një vjeqë, pra që ishën lënë për neglijencë të prinderve, dhe ishën ata që bënë transmitimin pasaj të këtë mitë e vejgjel në një vjeqë. Ndoshta nuk ishte vetëm neglijencë e prinderve, ata kanë pasur dhe një merak tjetër, kanë që një kategori prinderish skeptik të cilët flisin për efekte ansore dhe kse vaksine, vaksinës trivalente. Êshtë të vërtet që ndrojnë ato? Ato nuk që ndrojnë. A mund të kemi një sëqarim për prinderit në këtë moment? Sigurisht nuk ka lidhje të vaksinës frutë rëbëhol për otit me qërgullimet e spektet autik dhe kjo të ashmë është vërtetuar shkencërisht, botërisht dhe janë bërë studime madhore, nuk bëhet fjallë për studime të vogla me numër të vejgjel fëmi është për studime madhore që japin garancin e plot që nuk ka lidhje. Nga nga tjetër kemi lëshuar dhe rekomandimin më të fundit të organizatës botërore të shëndetsis, pasi duke qenë se virusi rritet në embrionet e vezës së pullës, ka patur dhe një situash përqasjet të shtyre së vaksinimit, ose neglizimit, ose të le themi kundër indikimit për personat për fmijet që kanë qenë alergjik në e vezës. Normalisht, si pas së rëzimeve të fundit të organizatës botërore të shëndetsis, alergjia në e vezës nuk është më kundër indikacion. Dhe këtu kemi një numër të madhë prindrish të cilët kanë dashur të vaksinojnë fmijet, por hezitonin si pasoj e këti kriteri. Ta shmo kjo kriteri nuk eksiston më. Ndoshta dhe kjo i kanë bajtur për shumë kolar kse vaksine. Po, është dhe kjo një arsye, por ta shmo kjo kriteri nuk eksiston më dhe janë kryrë vaksinimet të shumëta të fmive që konsideroheshen alergjik dhe nuk kemi asë një lojë reakcione. Pra kjo është tirja që sot i bëni me bindi u prindrëve shqiptarë? Sigurisht, nuk ka lidhje me autizmin dhe nuk është kundër indikim më alergjia nga veza. Shumë rëndësishme kjo tire. Ndërko një shifër që ju e përmëndë dhe për aprakish në fjallën tuaj është interesante, por edhe e trisht është se 75% e fëmive të pa vaksinuar janë atatë cilët janë prekur nga fruthi vëllimish. Si me ndodhë zgjidhet kjo? Arë zgjidhet që është ja e moshës të ullet kriteri mosh? Ne kemi diskutuar këtë, ka një komitet teknik të ekspertve të imunizimit dhe u diskutuar që si do të veprojt në këto situata për të ullur moshën e vaksinimit. Ka një arsye pëse mosha është 12 muaj, unë e përmënda pak në fillim se pëse fëmija ka antitrupat që trasmeton nga nëna, dhe dheri në 6 muaj a i është imbrojtur, është imun, dhe dheri në 9 muaj, dhe prandaj u mund një vendim që në rrasë do të kemi shpërthim të epidemish në fëmit moshave në një vjeq, do vaksinojmë ata që janë 9 muaj e lartë. A do të apërbalojnë ullje në moshët këta fëmi? A është e mundshme? A do të ketë komplikacione për foshnjat? Jo, komplikacione nuk ka, por dhe ne nuk të da bëjmë vaksinimin në masë. Bëhet fjalë vetëm në rrasët se këta fëmi do je në kontakt me një person me fruth, atyre do t'i ofrohet një dozë vaksinimi që konsiderohet zero, vetëm për t'i mbrojtur, dhe pasaj kur tjetë mosha 12-15 muaj do të duhet të marrin vaksinin në radhës. Cila do t'jë rëthirja e fundit në të moment për publiku e shqiptarë, si do mos për nënat që po ju të gjojnë? Të mos neglizhojnë vaksinimin e fëmive. Vaksinimin duhet bërë në ko dhe ko është njësia bazë. Nuk duhet vëmuar. Në nëllë e unë ju falendroj që ishtë me nësot për kohën dhe të gjitha këshilat.